ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രീമിയർ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാം പല ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറൻസിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം മലയാളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകളും ഫോറൻസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫോറൻസിക് സയൻസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഫോറൻസിക് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഫോറൻസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹോം അഫെയേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലാണ് മെയിൻ ക്യാമ്പസ് വരുന്നത് മറ്റു ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് ഗാന്ധിനഗറിലും ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എഫ് എസ് യുവിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എഫ് എസ് യു അവരുടേതായിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം നടത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പെപ്പിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ എഫ് എസ് യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കേറി കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എഫ് എസ് യുടെ അഡ്മിഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണാം അഡ്മിഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ഫോർ അക്കാഡമിക് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോറൻസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുവിധം എല്ലാ കോഴ്സുകളും പല വെറൈറ്റി ഓഫ് കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് എൻ എഫ് എസ് യുവിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഡിഗ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് കോഴ്സ് നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം പി ജി ലെവലിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് കോഴ്സ് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ലെവലിലൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇനി പി എച്ച് ഡി ലെവൽ മുതൽ തന്നെ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഗാന്ധിനഗർ ഡൽഹി ഗോവ ത്രിപുര ഭോപ്പാൽ ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് ഫോറൻസിക് ബയോടെക്നോളജി എം എസ് സി മൾട്ടിമീഡിയ ഫോറൻസിക്സ് എം എ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഫോറൻസിക് ജേണലിസം ഫോറൻസിക് ജേണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറൻസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ എമേർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതിൽ തന്നെ ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്തരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണലിസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നത് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സയൻസ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫോറൻസിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്രൈം സീൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്രൈം സീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഡി എൻ എ ഫോറൻസിക്സ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഫോറൻസിക് ജേണലിസം പി ജി ഡിപ്ലോമ ഫോറൻസിക് ബലിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫോറൻസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോറൻസിക് സയൻസിന് കീഴിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനിയിപ്പം സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കോ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ എം എസ് സിക്ക് ടോക്സിക്കോളജി പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഫോറൻസിക്സ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ വിക്റ്റിം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് എം ടെക് സൈബർ ടെക്യൂ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എം ടെക് ആർട്ട് എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് എം എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എം എസ് സി ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ ബി ടെക് എം ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ സൈബർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം പി ജി ഡിപ്ലോമ സെമി കണ്ടക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫോറൻസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പി ജി ഡിപ്ലോമ സൈബർ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്
വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ എം ടെക് ലെവലിൽ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എം ടെക് അപ്ലൈഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗവേണൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഫാർമസി ലെവലിൽ എം ഫാം കോഴ്സുകൾ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എം എസ് സി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ഹൈജീൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ കാണാം ഇങ്ങനെ ഗുജറാത്ത് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഗുജറാത്ത് ഗാന്ധിനഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി ഗോവ ത്രിപുര ധൻവാഡ് ഭോപ്പാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ക്യാമ്പസുകളായി നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നതാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നാഷണൽ ഫോറൻസിക് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എൻ എഫ് എ ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പേരും കൺട്രിയും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഇമെയിൽ വെരിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറും മൊബൈൽ വെരിഫിക്കേഷനും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാസ്വേഡും സ്റ്റേറ്റും കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിലേക്കാണ് പോവുക അതിങ്ങനെ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനവിടെ എം എസ് സി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഓപ്ഷനായാണെങ്കിൽ ഏത് ഫീസൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏത് ക്യാമ്പസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം സെൻറ്ററും കേരളത്തിലാകെ തിരുവനന്തപുരം മാത്രമാണ് എക്സാം സെൻ്റർ ഉള്ളൂ ഹൈദരാബാദ് ഭുവനേശ്വർ നാഗ്പൂർ ഡൽഹി ട്രിവാൻഡ്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രം മാത്രമാണ് സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ എൻ എഫ് എസ് സിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഗാർഡിയൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ മികച്ച ക്യാമ്പസാണ് ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സർവകലാശാലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫെയേഴ്സിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കിപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വിഷു ആൾ ദ ബ